Senor Manuel Bravo, Vicar General of the Archdiocese of Lingen Lagupan, and the Reverend Fathers, Mayor Belen Fernandez, and the other honorable government officials, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Para po malalim-lalim na maunawaan natin ang inaalala natin ngayong hapon, Balikan po natin ang ilang mga paniniwalang katoliko. Una po, tanggap natin na si Jesus ay nabuhay hanggang 33 years old. Pangalawa, nagsimula lang po siya ng kanyang public ministry simula ng 30 hanggang 33. Ibig sabihin po, tatlong taon lang siyang nag-ikot nangaral, nagpagaling, at gumawa ng mga himala. Tandaan natin, tatlong taon. Pero dun sa tatlong taon na yon, pinunulang niya ng pagmamahal. Pero doon sa tatlong taon na yon, mahahati po natin sa dalawa. Ang unang kalahati ay simula ng mangaral siya hanggang sa huling hapunan. Ang kabila ng istorya ay simula sa huling hapunan, pagdadasal sa hardin ng Gethsemane, hanggang sa huling hininga. Bakit po may pagkakahiwalay yung public ministry simula sa proclamation of the kingdom hanggang last supper. Sasagutin ko po ang aking tanong. Bakit? Sapagkat simula po sa agony in the garden, wala nang control si Jesus. Simula sa pangangaral hanggang sa last supper, kontrolado niya ang kanyang buhay. Gagawa siya ng himala, kung kailan niya gusto. Magtuturo siya sa tao kung kailan niya gusto. Pararamihin niya ang tinapay kung kailan niya gusto. Bubuhayin niya ang patay, makakarinig ang bingi, makakakita ang mga bulag kung kailan niya gusto. He was in control. At kontrolado niya kung sino ang magiging alagad niya. Kontrolado niya kung sino ang magpapatuloy ng kanyang misyon. Pero simula po sa agony in the garden, which is the first sorrowful mystery, iba na ang kwento. Nilaglag na niya ang control. Nilaglag na niya ang pagpapatakbo ng kanyang buhay. Sapagkat ang totoo, Mga minamahal kong kapatid, ito ang tuktok ng pagmamahal. The height of love is when you do not control. The height of love is that you do not coerce. The height of love is that you do not blackmail. The heart of love is that you do not threaten. The heart of love is you lose control. You let go of control. You forget about your own rights. And you do it out of love. Simula ngayong hapon, hanggang kinabukasan, hanggang sa susunod na araw, makikita natin si Jesus. Inilaglag ang lahat ng control ng kanyang buhay. Ang totoo, natutunan natin ito noong pandemic, di po ba? Nat natutunan natin noong COVID-19 that control of your life is only an illusion. Hindi totoo na kontrolado ko ang buhay ko. Hindi totoo na ang lahat ng pangarap ko kaya kong tuparin. Hindi totoo ng lahat ng kahinaan ko kaya kong labanan. Hindi totoo na ang lahat ng gusto ko, yun lang ang masusunod. 
pagbagsak sa atin ng pandemic, nakita natin, hindi pala natin kontrolado ang mundo. Pagbagsak sa atin ng pandemic, nakita natin, hindi pala hawak ng ating mga kamay ang ating pera. May pera, wala kang mabili. May pera, hindi mo magamit. May sasakyan, hindi ka makaalis. Marami kang bahay, hindi mo makita. Marami kang kaibigan, hindi kayo magtagpo. Sapagkat ang totoo, ulitin ko, we are not in control of our lives. And the highest form of love is when you're able to say, I will not control myself, I will not control anyone, I will let go of my control, I will shed off my right, I will shed off all my rights. And then, the Lord emptied Himself and became like a worm. And becoming like a worm, He showed us the depth of His love. Sa araw na ito, aalalahanin natin ang isang maliit na ginawa ng Panginoon bago siya naghugas ng paa ng mga alagad. Ano yon? Tinanggal niya ang kanyang panlabas na damit. Tinanggal niya yung kanyang damit bilang guro. Tinanggal niya yung kanyang damit bilang kagalang-galang na tao. Tinanggal niya yon. Maaring ibinalik pagkatapos maghugas, pero hindi na niya ibinalik ang kontrol ng kanyang buhay. Pinabayaan na niyang ang kanyang buhay ay hawakan ni Pilato, hawakan ng Sanedrin, hawakan ni Judas, hawakan ng mga sundalo, hawakan ng mga Romano. Bahala na kayo. Sapagat ang totoo, mga minamahal kong kapatid, na matay si Jesus, hindi dahil pinilit, kundi buong-buong loob, ibinigay ang kanyang buhay. Hindi natatakot, hindi nag-aatubili, hindi naduduwag, ibinigay ng buong-buo, bigay na bigay. Magdadasal tayo ng istasyon ng Cruz. Magbibisita iglesia tayo. Subalit ngayong Webis Santo, pakitanong ang inyong sarili. Ano ang mga bagay ng aking buhay na gusto kong kontrolado ko at ayaw ko pang bitawan? Kontrolado ko ang anak ko, under desire ang asawa ko. Kontrolado ko ang estudyante, kontrolado ko ang opisina. Remember, my dear brothers and sisters, ang tunay na pagmamahal, hindi namimilit, naghihintay. Ang tunay na pagmamahal, hindi nagbabanta, nagpapatawad. Ang tunay na pagmamahal, hindi nanggagapos, yumayakap. Ang tunay na pagmamahal, hindi nanghihila, kundi sumusunod. Sapagat ang tunay na pagmamahal, ay hindi namimilit. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nangunguna at nangingibabaw. Ang taluktok ng tunay na pagmamahal ay yung pwede mong sabihin, ikaw na po ang bahala. Mahal kita, ipinapabahala ko sa iyo ang buhay ko. Ganon ang tiwala ko Ganoon ang pagmamahal ko. Kapag nagawa natin, hindi na natin kailangang kontrolin ng kahit sino. Hindi na natin kailangang kontrolin ang mahal sa buhay. At maaari nating sabihin, mahal na mahal kita. Ikaw nang bahala sa akin. Mahal na mahal kita. Ikaw nang bahala sa buhay ko. Katulad ng ginawa ni Yesus, Kapag ganito na ang ating pagmamahal, ito ang pagmamahal na magliligtas. Ito ang pagmamahal na huhugas ng kasalanan. Because true love does not seek control and dominion. True love empties. True love lets go. 
true love sheds off and allows the loved one to possess me totally.